Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme la solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement-apprentissage qui concerne les élèves de la classe de 6e. Je suis Kwetioko Komolo Abel, enseignant de mathématiques. Avant d'aborder la leçon du jour, corrigeons d'abord le devoir que vous avez reçu la dernière fois sur la séance qui portait sur multiplication des fractions. Voici l'énoncé du premier. Effectue chacune des opérations et simplifie les résultats si possible. 3 quarts fois 5 quarts. 3 septième fois 7 quarts. 12 fois 13, 18 e Rappelons que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Nous corrigeons la première question. 3 quarts fois 5 quarts. Nous avons 3 quarts fois 5 quarts. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 5 sur 4 fois 4. Et ça donne 3 fois 5, 15. 4 fois 4, 16. Et nous trouvons 15 sur 16. Et nous ne pouvons plus simplifier cette fraction. Car le seul diviseur commun à 15 et à 16, c'est 1. La deuxième, le deuxième produit, nous avons 3 sur 7 fois 7 sur 4. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux pour trouver 21 sur 28. Et nous constatons que 21 est divisible par 7. 28 également est divisible par 7. Donc nous pouvons diviser le numérateur de cette fraction par 7 et son dénominateur par 7 pour trouver à la fin, 3 quarts. 12 fois 13 sur 18. Rappelons que pour multiplier une fraction par un nombre, on multiplie son numérateur par ce nombre et on conserve son dénominateur. Donc, 12 fois 13 sur 18 égale 12 fois 13 au numérateur et sur 18. Nous trouvons 156 sur 18. On constate que 156 est divisible par 6. 18 est également divisible par 6. Donc, nous pouvons simplifier cette fraction-là par 6 pour trouver 26 tiers. Nous passons à l'exercice numéro 2. Voici son énoncé. Une classe de 6e compte 50 élèves, parmi lesquels... Deux cinquièmes sont des filles. Les deux tiers des garçons portent des lunettes médicales. Première question. Calcule le nombre de filles de cette classe. Deuxième question. Calcule le nombre de garçons portant les lunettes médicales. Nous allons corriger la première question. La classe a 50 élèves. 
et les deux cinquièmes sont des filles. Donc, le nombre des filles, c'est 2 sur 5 fois 50. Vous multipliez une fraction par un nombre, on multiplie son numérateur par ce nombre et on conserve son dénominateur. Donc, nous trouvons 2 sur, nous trouvons 2 sur 5 fois 50 égale à 2 fois 50 sur 5. 2 fois 50 donne 100 et 100 sur 5 égale à 20. Donc, cette classe compte 20 filles. Nous répondons à la deuxième question. Nous allons calculer le nombre des garçons portant les lunettes médicales. La classe compte 50 élèves, parmi lesquels 20 filles. Donc, pour trouver le nombre des garçons, on doit faire 50 moins 20. Et 50 moins 20 donne 30. Donc, dans la classe, il y a 30 garçons. 30 garçons et la question dit que les deux tiers des garçons portent des lunettes médicales. Donc, nous multiplions, nous multiplions 30 par 2 tiers pour trouver 60 tiers. Et 60 tiers donne 20. Donc, on peut conclure que 30, euh, 20 garçons portent des lunettes médicales. La séance du jour porte sur l'inverse d'une fraction. Avant cela, nous avions vu la multiplication des fractions. Pour dérouler cette séance, nous allons d'abord présenter ses objectifs, ses prérequis, amorcés par une situation problème et dont l'objet de cette, et cette situation problème, nous avons amorcé par une situation problème qui va faire l'objet d'une activité d'apprentissage. Et pour consolider les acquis de la science, on va faire des exercices d'application et un devoir à faire à la maison. Cette leçon a deux objectifs, à savoir déterminer l'inverse d'une fraction, reconnaître deux fractions inverses l'une de l'autre. Pour reconnaître deux fractions inverses l'une de l'autre, il est important de savoir multiplier deux fractions. Et nous allons faire le produit des deux fractions en jetant cet exemple. Nous avons 21 sur 5, nous multiplions 21 sur 5 fois 7 sur 10. Et rappelons que pour multiplier deux fractions, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et ici, nous avons 21 fois 7 sur 5 fois 10. Pour calculer 21 fois 7, nous utilisons la disposition pratique. 21 fois 7, on trouve 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 7 fois 2 donne 14. Donc, 21 fois 7 donne 147. 5 fois 10, pour multiplier un nombre entier naturel par 10, j'ajoute 0 à la, à la droite de ce nombre. Donc, 21 sur 5 fois 7 sur 10, nous trouvons 147 sur 50. Voici la situation problème. À l'occasion de son anniversaire, Delphine fait acheter trois paquets de biscuits contenant chacun 30 biscuits. Elle décide de donner des proportions inverses d'un paquet respectivement à son amie Sarah et sa meilleure amie Dorine. Pour cela, elle sort du premier paquet 20 biscuits qu'elle donne à son amie Sarah. Elle donne le deuxième 
paquet et la moitié du troisième paquet à sa meilleure amie Dorine. Explique pourquoi ce partage satisfait le désir de Delphine. Dans chaque paquet de biscuits, nous avons dans chaque paquet de biscuits, nous avons 30 biscuits. Et pour atteindre nos objectifs, nous allons traiter une activité d'apprentissage qui s'appuie sur cette situation problème. Voici l'activité d'apprentissage. Et l'énoncé de la première question. Détermine la fraction du premier paquet qu'a reçu Sarah. Déterminer la fraction du premier paquet qu'a reçu Sarah. Sarah a reçu les deux tiers du premier paquet. Pourquoi elle a reçu les deux tiers du premier paquet? Elle a reçu 20 biscuits sur les 30 biscuits que contient le premier paquet. Donc, nous avons la fraction 20 sur 30. Et nous constatons que 20 est un multiple de 10, puisque se c'est terminé par 10. 30 est un multiple de 10, puisque se c'est terminé par, euh, par 0, autant pour moi. Donc, on peut simplifier cette fraction. On peut diviser son numérateur par 10 et son dénominateur par 10 pour trouver 2 tiers. Maintenant, la deuxième question. Détermine la proportion d'un paquet qu'a reçu Dorine. Dorine a reçu un paquet et la moitié du troisième paquet. Et un paquet égale à deux demi-paquets. Donc, un paquet plus un demi-paquet, ça nous donne trois demi-paquets. Donc, Dorine a reçu 3 demi. La fraction reçue par Dorine est égale à 3 demi. Maintenant, passons à la troisième question. Calcule le produit des numérateurs des fractions 2 tiers et 3 demi. Puis, les produits de leur dénominateur. Que constates-tu La fraction 2 tiers a pour numérateur 2, la fraction 3 demi a pour numérateur 2. Donc il s'agit de faire le calcul suivant. Il s'agit de multiplier, de faire le calcul 2 fois 3. Et 3 fois 2. Lorsque nous faisons ce calcul 2 fois 3, nous trouvons 6. 3 fois 2, on trouve également 6. Donc, on constate que ces produits sont égaux. Passons maintenant à la quatrième question. À la quatrième question, on nous demande de répondre alors à la question de la situation problème. Dans la situation problème, il était question que euh, Sarah et Dorine reçoivent des proportions inverses l'une de l'autre. Et d'expliquer pourquoi ce partage satisfait le désir de Delphine. Nous avons vu que 2 fois 3 égale à 6 et 3 fois 2 égale à 6. Donc 2 sur 3 fois 3 sur 2 égale à 6 sur 6. Et lorsque nous divisons 6 par 6, on trouve 1. Donc, Sarah et Dorine ont reçu des proportions inverses d'un paquet. On peut donc retenir qu'une fraction non nulle est une, une fraction est non nulle si son numérateur est différent de 0. L'inverse de la fraction non nulle A sur B est la fraction B sur A. Donc, nous voyons que le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. 
deux fractions sont inverses l'une de l'autre si leur produit est égal à 1. Donc, si nous faisons le produit des deux fractions et si nous trouvons le résultat 1, nous disons que ces fractions sont inverses l'une de l'autre. En d'autres termes, les fractions A sur B et C sur D sont inverses l'une de l'autre si A sur B fois C sur D égale à 1. Dans ce cas, on dit que la fraction C sur D est l'inverse de A sur B. Comme remarque, si X représente la fraction A sur B d'un nombre N, alors pour trouver N, on multiplie X par l'inverse de A sur B. Cette remarque est très importante pour déterminer un nombre dont on connaît une fraction. Donc, si X représente la fraction A sur B d'un nombre, pour trouver d'un nombre N, pour trouver N, on multiplie X par l'inverse de A sur B. Pour mieux comprendre les notions que nous venons d'exposer, nous allons voir ces exemples. 25 tiers est l'inverse de 3 sur 25. Car 25 tiers fois 3 sur 25, 25 fois 3, on trouve 75. 3 fois 25, on trouve 75. Et 75 sur 75 égale à 1. 1 demi est l'inverse de 2. Car 2 peut encore s'écrire 2 sur 1. Donc 2 est une fraction dont le dénominateur est égal à 1. Les fractions 7 sur 10 et 10 sur 7 sont inverses l'une de l'autre. Pourquoi Nous avons 7 sur 10 fois 10 sur 7 et nous avons vu que deux fractions sont inverses l'une de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. 7 sur 10 fois 10 sur 7 égale, et pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre deux et les dénominateurs entre eux. Donc nous avons 7 fois 10 sur 10 fois 7. 7 fois 10 donne 70. 10 fois 7 donne 70. 70 sur 70 égale à 1. Donc ces fractions sont inverses l'une de l'autre. Nous passons maintenant aux exercices d'application. Voici l'énoncé du premier. Détermine l'inverse de chacune des fractions suivantes. 75 sur 100, 33 sur 17 et 5. Détermine l'inverse de chacune des fractions suivantes. 75 sur 100, 33 sur 17 et 5. La fraction 75 sur 100 a pour numérateur 75 et pour dénominateur 100. Donc, son numérateur devient son dénominateur et son dénominateur devient son numérateur. Donc, l'inverse de la fraction 75 sur 100 est 100 sur 75. De même, l'inverse de la fraction 33 sur 17 est 17 sur 33. L'inverse de 5 est 1 sur 5, car 5 peut encore s'écrire 5 sur 1. Donc, l'inverse de 5 est 1 sur 5. Nous passons à l'exercice numéro 2. Le nombre 0 possède-t-il un inverse Justifie ta réponse. Le nombre 0 possède-t-il un inverse Justifie ta réponse. Le nombre 0 n'a pas d'inverse, car 0 peut encore s'écrire 0 sur 1. Et on ne peut pas diviser par 0. Puisque pour trouver l'inverse d'une fraction, 
Le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Et lorsque nous observons pour 0, si on fait cet échange, on aura 1 sur 0, ce qui est impossible. Donc, le nombre 0 n'a pas d'inverse. Nous passons maintenant à l'exercice à numéro 3. Justifie que les fractions 7 sur 15 et 15 sur 7 sont inverses l'une de l'autre. Nous avons vu dans le cours que pour justifier que deux fractions sont inverses l'une de l'autre, il faut faire le produit et trouver le résultat 1. Donc nous allons faire le produit de ces deux fractions. Nous avons 7 sur 15. On multiplie par 15 sur 7. 7 fois 15. Nous utilisons la disposition pratique pour faire ce calcul. 7 fois 5, 35. J'écris 5 et je retiens 3. 7 fois 1, 7 et 3 de retenu 10. Donc, 7 fois 15 donne 105. 15 fois 7 donne également 105. 105 sur 105, on trouve 1. Donc, le résultat du produit 7 sur 15 fois 15 sur 7 donne 1. Alors, on peut conclure que les fractions 7 sur 15 et 15 sur 7 sont inverses l'une de l'autre. Passons à l'exercice numéro 4. 27 représente les trois quarts d'un nombre. Quel est ce nombre 27 représente les trois quarts d'un nombre. Quel est ce nombre Rappelons dans le cours, dans la leçon que nous avons dit que pour trouver un nombre dont on connaît une fraction, il suffit de multiplier ce nombre-là par l'inverse de la fraction. 27 représente les trois quarts d'un nombre. Donc, nous allons multiplier 27 par l'inverse de 3 quarts. L'inverse de 3 quarts, c'est l'inverse de 3 quarts, c'est 4 sur 3. Et donc, nous allons multiplier 27 fois par 4 sur 3. Et pour multiplier un nombre par une fraction, Qu'est-ce qu'on fait On multiplie son numérateur par ce nombre et on conserve le dénominateur. 27 fois 4, en, en utilisant la disposition pratique, 27 multiplié par 4, 4 fois 7, 28, nous écrivons 8 et on retient 2, 4 fois 2, 8 et 2 de retenu 10. Donc, 27 fois 4 donne 108. Et nous avons 108 sur 3. 108 est un multiple de 3, car la somme de ces chiffres, c'est 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc, on peut diviser 108 par 3. Et en divisant 108 par 3, on trouve 36. Donc, le nombre est 36. Pour mieux assimiler la leçon d'aujourd'hui, faites ce devoir pour la prochaine fois. Voici l'énoncé du premier exercice. Pour chacune des fractions ci-après, détermine son inverse. 15 sur 6, 18 sur 27 et 8 sur 12. Pour chacune des fractions ci-après, détermine son inverse. 15 sur 6, 18 sur 27 et 8 sur 12. Deuxième exercice. Dans chacun des cas suivants, justifie que les fractions sont inverses l'une de l'autre. 17 tiers et 3 17e. 
9 11e et 22 18e. Dans chacun des cas suivants, je justifie que les fractions sont inverses l'une de l'autre. 17 tiers et 3 sur 17. 9 11e et 22 18e. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Notre prochaine séance portera sur la division des fractions. Rendez-vous à la prochaine séance. On a terre si ma terre yop, on a terre minga ma terre nyom, on a terre ma jang ma terre ndom, ma ne tambia ninya ne njobia yen, ngani bana ma terre mot, ngani la kiri wa terre ndong, esa kina bia jinki do, ma ne tambia ninya ne njobia yen, tam tama mote tam zabike. Tam tam tonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninya ne injo biyen